。欢迎各位参加昊天集团百亿造星的签约仪式，红颜很快就会到。恭喜楚小姐获得了红叶的青睐，我准备拍五部二十集电影，不知道楚小姐对女主角感不感兴趣哦？我们集团旗下叫珠宝公司，还缺名女主角，不知道能否有幸与楚小姐合作啊？<笑>我们集团的业务可不适合楚小姐，但是我愿意投钱给你出唱片、上综艺。请你在这儿先谢谢三位老总的厚爱。楚小姐，你去忙吧，不用陪我们三个老家伙了。那就待会再聊喽。掌握苏城命脉的三大世家家主，以前看都不屑看咱们一眼，现在知道你被红爷看中了，全都来上赶着送资源，真是势利。他们无非是想通过我讨好红爷罢了，总归咱们是受益人。<笑>你来干什么？当然是来参加签约仪式啊！装什么装？我看你是后悔没要补偿，偷偷溜进来找浅浅要钱的吧？你是想在大庭广众之下威胁我，跟我要钱吗？没想到你这么恶心，我也没想到这么自以为是。你，妈，浅浅啊，你别太找小姐，让我给你。快点，快点说说他俩，他就打我，他把姐姐给打的都不行了，你一定要狠狠教训他。我知道了，我不会让你们把爱打明白，你竟然把对手打我妈和子枫，我妈再怎么说也是你的长辈，还有子枫都被你打吐血，你怎么下得去手啊？是你弟把我妈留下的戒指踩碎了，他对你的狡辩，你现在滚回去跟我妈还有子枫道歉，该道歉的。是你弟弟宁白，你可真好意思说呀！因为一个破戒指，你就对浅浅的家人大打出手，真是个白眼狼！你弟子别像个长舌妇一样掺和我们之间的事。你宁白，我们刚离婚，你就找小姐，被我的家人发现，还殴打他们，你现在又辱骂我的经纪人，难道这就是你的本性是吗？是我暴露了本性，还是你是非不分？他们挑衅在先，我还回去。是你不对了，当然是你的错，因为你站在这。就是个错误。今日受邀到此的，都是各界的名流权贵，群贤毕集，你擅自闯入，以示重罪。更别说你还敢殴打贵宾，罪该致死。浅浅让你离开会场，去道歉，那是为了救你一条小命。算了，红叶马上就要到了，我不想因为这样的废物耽误大家的正事。浅浅，你还管他干什么？像他这等的狂妄自大，迟早会连累到你。我知道这很仓促，但是我真的很爱你。我不想你再因为某些垃圾而受委屈。浅浅，嫁给我，我以后会保护好你。这是我的诚意，赵氏集团价值五个亿的商务代表合同。浅浅，这赵少一出手就是五个亿，你们俩结婚是强强联合，比宁北这废物强了万倍。快点答应。戒指虽美，但是抱歉，我还没有再婚的打算。赵少，你快点起来吧。这到底是为什么？你为什么要拒绝我？难道你还对着这个废物抱有期许吗？想要求婚就自己找场地，别脏了今晚的宴会。以我赵家跟红叶的关系，这场地我想用就用，轮不到你来管。赵家算个什么东西？真是见识浅。我告诉你，我赵家是苏城四大家族之首，于此宴会之上。我赵家更是能够直面红叶背后的那位大人，一飞冲天。红叶背后之人，听说和夏国上层有关系。赵家能直面那位，我等日后在赵家面前也只能苦苦撑撑。听清楚了吗？这就是我的资本。那你就去问问红水会，这场地我不答应，他敢借你？你不要命了吗？知不知道你在说什么？明白啊，你，你是不是被我求婚气疯了？竟然敢冒犯红叶！还不快给我跪下！你让我跪
，还不够资格。赵家小辈不够资格，那我这个掌握苏州金融的李家家族，让你跪下。就你，真是有趣。赵家和李家都不能镇压你，那加上我这个掌握苏城贸易的孙家家族呢？还有我，苏城地下产业的田家家族，你。还敢不跪？你们平时就这么作威作福的吗？宁伟，你觉得你这样很威风是吗？不，是可笑。你现在得罪的是掌握苏城命脉的四大家族，他们一句话就可以让你身首异处。四大家族坏，我一句话，苏城再无四大家族。真是无可救药。宁伟，你想死别连着捡捡？很好，我们四大家族盘踞苏城大半个世纪。他是头一次敢有人与我们四大家族为奸想逞英雄，那我得成全。哎，我把那舌头给我割掉！啊，舌头到底有多硬？我看谁敢！恭迎侯爷！恭迎侯爷！你想干什么？啊！苏城赵家赵阳拜见侯爷，侯爷，这个人不图究竟宴会厅，你扰乱现场秩序，更是口出狂言，根本不把我们四大家族放在眼里。哈哈哈，何止四大家族啊，他对侯爷都冒犯至极呀！侯爷放心，他对我楚小姐羞耻的窝囊废，身无长物，一事无成，处理他轻而易举。宁北，苏省最有权势的四大家族已得罪其三，现在赶快向侯爷道歉，征得他的原谅，没准。还能获得一线生机。我向他道歉，你问他受得起吗？马言不惭，私自闯入宴会大厅，不光把我们三省顶级权贵不放在眼里，再三出言只毁红颜的大名。本人已经对你进行了再三的劝，不止不知悔改，还一错再错。诸位，我赵阳代表苏北四大家族之首赵家发布诏令，封杀宁北，上不可找工作，下不可以乞讨为生。让他生生困死在苏城。你赵阳不过赵家一小辈，做得了赵家的主吗？对付你根本不用我爸出，对付你这样的无名之辈，我足够了。真是赵立峰的好儿子啊！你爸知道你这副欺软怕硬的嘴脸吗？你宁北，你直呼赵家家主的名字，不怕横死在苏城郊外吗？子萧，五分钟之内，我要在千渊现场看到赵立峰，否则赵家灭。请转告周大小姐，赵家七成家产我已备好，等待签约仪式，双手封杀。只要周大小姐跟不是赵家，我赵立峰一定比洪世辉更忠心。你好像很了解洪世辉，不敢说十成，也有八九成。那你知道洪世辉很听一个年轻人的话？根据我得到的消息，洪世辉每隔一段时间就会去见一个人，这个人难道是周大小姐和洪世辉之间的传话人？知道的太多，对你没好处。你们是谁？你想什么？废话少说，我家主上要见你。啥？带走。你们干什么？你们。嗯，不愧是龙帝宫的人，果然够嚣张。喂，宋姐，到苏城了。跟你说看好玩的，我们那个未婚夫啊，被人小看成你的传话人喽。苏伟这群小人，也配妄以我为？好，好，好，你竟敢如此侮辱我的父亲！我看你是嫌死的不够快，死的不够痛苦。我只是叫他来叙叙旧，何来羞辱啊？明白。我告诉你，你既没有高贵的出身，也没有那万贯的家财，你只不过是这社会最底层的个垃圾。你有什么资格与我们这些权贵相提并论？我们教训、辱骂，都应该老老实实的受。这就是你卑贱的命。那有反抗，那就是找死。没错。他这个卑贱的蝼蚁也配在我们面前舞？我看你是命不久矣！啊，今天必须得死，否则人人都以为我四大家族可以随意欺辱。以下犯上的玩意儿就该这个下场。就凭他幽禁会长这一点，就和他死一万次。我等赐你死，是你的无上荣耀。王守贵，这就是你调教的好手下，你还敢搞出狂言？侯爷，您不必动怒。我这就帮你收拾他！这个蠢货，滚开！侯爷息怒，滚开！完了，侯爷动怒，宁北死定了。芊芊，你再不许管他，他想死，不能连累你一起。
你赵少和李家家主都被打了。芊芊，你要是再和他搅和到一起，别说百万投资凉了，你也会被封杀。你这些年的努力就都白费了。宁北，我对你已经仁至义尽了，事已至此，这怪不得任何人。你赶快向红叶道歉呀、啊！湖北红十会，天书下千岁。起来吧。红叶，那到底是什么人啊？先生，是我安排欠妥，别跳咱们。金无妨，要是没有这一出，我还见识不到湖北三省的天底下还养着这么一群仗呢。请先生恕罪，一定会给您一个满意的交代。先生，请上座休息。等一下，那你坐，你坐。赵阳，你想死吗？侯爷，虽然我不清楚你为何要对这个气夫如此恭敬，但是这上省的位置是留给京城来的大人，还轮不到你坐着。你说什么？明白，不要以为你认识红叶就可以在我的头上威胁我。今日之前或许还可以，但今日我赵家将攀附京城来的大人，他侯世会，一个小小的苏北三省的霸主还不够格。侯世会，看来你这个苏北三省的天是要被人推翻了。来人，给我打出去！是，我看谁敢！到，我的父亲和京城的那位大人物马上就到。赵家家主到。赵家家主的出场这么特别吗？啊！<笑>主上，赵立峰已带到。又是你这样把我绑来的？你到底是什么人？赵立峰，我对先生无礼。先生，好，你就是传言中。站在洪世会身后的那个大人，啊，他就是那位大人，这怎么可能啊？他是红叶背后的人物，难道白衣主子真的是他手里的？赵家家主，你说的可是真的？完了，这大人物会真动怒。你们急什么？我还没说完呢。那只是传言，他不过是大人物身边的一个跑腿。洪世会的身后另有其人，现在到底知不知道你在跟谁说话？洪世会啊，枉你聪明一世，居然被个毛头小子欺骗。他要是有势力，会当赘婿。他不过就是大人物身边一个传话的跑子，几句话就把你骗得团团转，孤家虎威。大人物知道吗？啊！哈哈哈哈哈！这是在以下犯上。洪世会，我也好奇，我什么时候成为别人的跑腿？别想狡辩！我被你的群演带过来的时候，正在和你组织的亲信洽谈。我倒想看看你利用大人物的威名在这里作威作福。大人物要是知道了，他会怎么样？我就说他没有立场上位者，果然是个假。你至少说点吧。赵家主，我说了半天，京城来的大人物到底是什么来的？京城周家嫡系。京城周家，那可是大夏第一世家。是啊。据说周家的分支众多，遍布了大夏的每一个州府。每一支分支都是一州的顶级富豪啊！其嫡系子孙可以号令分子，大夏境内无人敢招惹。没想到这么大的人来苏城了。这令北如果真是这样大人物的矛盾，养出这种狂妄，倒也不足为奇。嗯，错就错在没有自知之明。没错，下人，他始终是个下人。就算得到了主子的宠，也不可能跟我们一起平起平坐吧？明白，你就算穿上龙袍，也不像太子。你一个传话的跑腿儿，竟然敢冒充大人！现在被拆穿了，你还有什么话好说？京城周氏，什么乡野村族啊？你，我倒要看看你能嘴硬到什么程度！你家的主子马上就要到，还不赶紧从上边给我滚下来！我给你家的主子让位，让位。在这天下还没有谁敢让我让位。之前天高皇帝远，任由你这个小人物逞威风。不过你的好日子也到头了。从今天起，我赵家得大人物青睐，将取代洪世会执掌江北三省，而我直接面见大人物。你失去利用价值，还不是任我搓扁柔圆？你竟然虚荣到冒充大人物！你现在就下来，或许那位大人物看在你曾经给他工作的份上，饶你不死。他们随便说一句话，你都信，唯独不信我，是吗？他们那等人物，没有必要扯谎。我不知道你从哪听来的消息，我也不感兴趣。但是你赵家执掌中国三省，绝无可能，因为你不允许。只要三分钟之内，我要听到赵家覆灭的消息。
这是无可救药。老李哥，如果你还想保留你赵家百年基业的话，跪下，先生求情。或许你们赵家还有的救。且不说他就是一个没有实力的小人物，就算是洪世会亲自庇护，赵家百年基业如今更得到大人物青睐，如日中天。凭他一个电话，不灭赵家，简直是痴心妄想。哎，家主，我扶好了。家主，别闹龙地府，别闹龙地府啊！你是什么？啊，我刚才听到破产，谁家破产了？龙地公啊，宁北居然是龙地公的人啊！你在说什么呀？哎，哥，你这是在干什么？我错了，大错特错！我竟然把你当成周家跑腿的人，真是有眼无珠，我可笑至极呀、啊！话说，千错万错都是我一个人的错。我赵立峰任由你处置，可是赵家族人无罪呀、啊！请你高抬贵手，放过赵家。我起来，还别跪他，滚一边去！这怎么可能呢？刚听说破产，难道赵家真的让这小子给弄破产啊？啊，到底怎么回事？咱赵家完了，这一切都因你我而起。我赵立峰为赵家谋算半生，只差一步。是因为认错真正的大人而毁于一旦，爷俩是赵家的罪人呐、啊！不可能，绝不可能！他只不过是一个被女人嫌弃的弃妇，种下了一个条狗儿一样！你给我闭嘴！爸、啊，逆子，逆子！大人，我现在就跟这个逆子自行出租。任你处置，请你高抬贵手，帮赵家一条生路。依你父子所述，你们赵家传承百年不倒，如今又是得到京城大人物的庇佑，将一步登天，也找苏北三十。你们如日中天的赵家，还需要我给你们生路吗？啊！爸，还有你这个好儿子，先是想割掉我的舌头，之后又发布号令，将我困死在苏城。在他眼中，我不过是一个被女人抛弃、不知尊卑、以下犯上的卑贱之人罢了。你将他交给我主，恐怕在他内心，你万句不服气吧。赵家主，你自己的儿子，还是你自己处置吧。儿子，都是因为我们将赵家推入深渊，如此杀心罪啊！知不知道你在说些什么？就算他是京城世家公子，也不至于几句话就逼死我们啊！就不信他。大夏境内就没有人能治得了他。赵家主，还是你的儿子比你硬气。闭嘴！他不是京城世家，他是陆陆地。他是陆陆地。爸，爸，爸，你来，逼死我父亲，杀了你。扔出去！怎么会这样？我说你能有今天，是我暗中相助，你不信？我说昊天集团给你投资，是我受益的，你不信？我说他们让我跪下，我给我资格，你还是不信？现在你信了吗？这三年来，你从来没有告诉过我你的身份，是为了隐瞒我吗？是。那你为什么不告诉我？是怕我贪图你的身份，故意考验我？我没你想的那么卑鄙，我不告诉你，是为你好。你要是为了浅浅好，你就应该明明白白的告诉他，你们也不会走到这一步。而且浅浅能成为大明星，都是他一步一个脚印自己走过来的。少往自己脸上贴金。宁北，我不知道你有什么样的高深，但是我今天能光鲜亮丽的站在镁光灯下，受到众人的追捧，那是因为我忍受了网上的谩骂、同行的排挤，还有常年泡在片场得来的。浅浅，还是太拿你自己当回事了吧。侯爷，如果没有宁先生的暗中扶持，你楚浅浅在这众星云集的娱乐圈算个什么东西，也配成为众星之首？不是这样的，他从来不关心我的事业，从来没有问候过我一句，他怎么会暗中帮助我？我怎么没关心过你？是你说了我什么都不懂，跟我说了也没有意义，让我不用多说，我只能装作什么都不知道，在你身边无微不至的照顾。现在看来，这三年的陪伴只是我的一厢情愿，在你的眼中远比不上白衣资源。我不是这个意思，我和你离婚是因为。现在解释那么多，已经没有什么任何意义。就像你所说的，我想要你什么都给不了。自从你为了名利跟我离婚的那一刻起，我的缘分就已经断了。从今往后，我们再无瓜葛。宁北，浅浅好歹跟你夫妻一场，在大庭广众之下你就这么羞辱她，你还是男人吗？你你敢打我？早就想打你，再敢多说一句话，你永远别开口。陈家。家孙家，你们这些人也想不赵家的红尘吗？
。王先生这是什么？赵家覆灭是他们自己就一个自己，我们三个和赵家可不一样。哈哈哈哈有什么不一样？误会啊，误会啊，宁先生，我们跟您是无冤无仇啊。今天宴会上，这都是一种误会。没错，天大的误会。要不是赵家和宁先生的前妻的不密，我们三个怎么会顶到宁先生您呢？误会。你们刚才对我喊打喊杀，那是我乱听了。这亲戚的赵家屋子对您的不敬是我的错，姐夫给您道歉。你有什么要求？你尽管的提，我用全族的力量来满足，只求为华哥哥为女活呀！在下李振坤向令先生道歉，都怪我刚才精心的赵家父子的一面之词。李家愿意尽全力处理先生。对对对，我孙家彪。也向宁先生道歉。您需要什么？您尽管配合我。我还有个女儿，我把她许配给你，绝对比你的前妻水利。而且金花等事，宁先生，我们三个真诚的跟你道歉呀。你有什么要求，尽管的提。只是希望这件事到此为止啊，到此为止。哎，你们散尽家财，我就不跟你们追究。占尽家财，林先生，刚才风大，我不会听错了吧？林先生这个玩笑可开的一点不。你觉得我会跟你开玩笑，李先生？你知道你在说什么吗？怎么，你们身为一家之主，连话都听不明白了吗？我让你们散尽家财，成为你们最鄙视、最厌恶的下等，这样我就不追究你们了。你玩真的？不然呢？林先生，鹅绕人出，且绕人。你需要现金、名车、豪宅，我们都可以满足。散尽家财，想都不要想。既然你们不愿意散尽家财保密，那你们就拿着钱财下地狱花去吧。林先生就是要把事情留定。嗯、我得在宿舍搜查你。说你的谈咯，林先生。我承认，在短短的三分钟之内，赵家破产，这我倒是没想到。但是我愿意给你赔礼道歉，重新交。那并不是，我们就怕了你啊！你要识相的话，说是我给你搭的台子，你想不仁的话，你要把我们惹急了，你也没什么好果子吃。算了。再敢往前一步，要了你的狗命！你是你们三个想干什么？乖乖的听应先生的话，或许你们还有命在。放、啊、屁！杰克全都没了，我的还不如死呢！侯爷，侯世辉，我们敬你。苏北的天呐，我们平时以你马首是瞻，可你今日一而再再而三的为难我。就为这么一个来历不明的人，你能对得起？我们平日对你的敬仰，能不疯吗？屁！你先生这是让他们把话说清楚。林辉，你能收复一个胡世会，的确是有些本事。想推翻我们三大家族，你还不够资格。各位，林辉心胸狭隘，狂妄至极。我今日将他赶出苏城，苏家的权贵位置就可以让给别人了。所以此子绝不能留。你们赵家，我就不相信。把我们苏神八十九世家灭干净吧！这应先生的力量一无所知，不知会你个胆小鬼，你愿意给他卑躬屈膝？我可不愿意活得那么窝囊。家主，以功进退。我们三大世家本就一体，我陈家愿意三大世家共进退，王家也愿意。听到了吗？哟，这不是萧家的家主？这种地方也是你来的吗？我萧家能有今日之辉煌，全靠红爷庇佑。宁先生，既然是红爷尊敬之人，我等自然奉为其主，永不背叛。慧眼识珠，通达明智，苏省尚未失家，必有你萧家一席之地。真<笑>是无知小儿啊！有他这种家族，在我们苏省。只是末流的士族啊，他们的支持对结局没有任何的影响。我当然知道，不过钱家只不过是苍蝇罢了。子萧，哼，狂妄的家，被你杀了个措手不及。现在我们苏省七十二世家结盟，你想动我钱家？除非你权势滔天，横扫一世，否则休想走出这个宴会厅半步。谁敢动我周梦洁的胃口？哪、啊、来的不知死活的臭丫头？想活命，给我滚到一边去！大胆，谁给你的勇气，竟敢这样和人说话？哪来的乡野嘴？看，你跟我女儿一般大，不接你一句。这个宁北，你和我们三进家产，如果苏氏顶级的贵族遇敌，我们已无活路。现在你跟他退亲，我可以饶你不死。哼，真是可笑！我堂堂京城周家嫡女，还需要你逃命？
，这是这是周家嫡女。京城周家，原来赵李珍真的没有骗我，不过我弄错了另一个在周家的身份。京城周家可是华夏的顶级世家，不要说我们这座边陲小城，就是中出大神，他们也有改天换地的能力。闻北竟然是周家的女婿，这怎么可能呢？怎么？周家怎么行事，需要跟你交代吗？来人，献礼。京城周氏赠林先生，富家离威龙一辆，京城温泉山庄一座，瑞士银行百亿黑卡一张，帝王绿翡翠，龙情玉佩一块，剑子玉佩。建州家嫡系，代表家族是一个玉佩呀、啊，怪不得林佩有恃无恐啊。时间紧促，略备薄礼，还请林先生不要急。我何时与你有过婚约？这纸婚约是你爷爷十五年前亲自为我们二人定下的婚事。我周家不是背信弃义之人，从现在开始，你就是我的奶奶。芊芊。他有未婚妻，那你和他？我知道你有很多疑问，不如先解决眼前的问题，我们再找个地方好好聊。你好，同志会，让他们好好尝尝普通人的人生。<笑>好，还有肖家也该好好提拔提拔了。是，多谢宁先生，苏省肖家今后为宁先生把守治安。起来吧，多谢。这下。全完了，林先生，我愿意交出全部的财产，我求求你们，我求求你给我的晚辈留一点点的缝纫钱，好不好？我求你了，我求你。品行端正者，可。谢天先生。周家之事，我等认同。走吧。等一下，这就是你隐藏身份的真实原因吗？不是因为你地位高。也不是为了我好，而是因为你赘婿的身份根本无法说出口。闭嘴！我周望杰的未婚他轮不到你说教。让我来说，苏小姐，如果你提出这么没有意义的问题，我拒绝回答。明白？这是什么态度？刚才你还言之凿凿的把过错都推到浅浅的身上，还说什么暗中扶持？我看你就是害怕暴露身份，让你的未婚妻知道。在外面脚踩两只船，昨天刚跟浅浅离婚，今天这个女人就来了苏省，无缝衔接。你还真是冷饭一碗接着一碗。小婉说的都是真的吗？你之前这么多年不找工作，怕的就是你这个权势滔天的未婚妻发现。昨天你那么爽快的就答应签了离婚协议，这一切也都是算计好了吧？你心中已有答案，我多说无益。我太傻了，我竟有那么一瞬间相信你真的凭借自己的本事在红叶城。力扛苏省世家，我竟然天真的认为我错怪你。果然，你还是那个得依靠着女人才能挺起腰杆的人。说完了吗？你浪费一上午时间，我们去找个地方，边吃边聊。既然这份百亿的资源还要交给楚天成吗？给出去的东西我懒得收回，三年的感情就此勾销吧。百亿的资源你能做主，他同意吗？我的东西。我怎么不能做主？你装的还挺像，不过算你有点良心。哎，芊芊，你这是干什么？拿着别的女人资源来施舍，应、嗯、你真的是太恶心。部分资源我不要，我楚浅浅靠自己也能成为一线立足。我，楚浅浅，靠自己也能成为一线立足。这份资源跟我没关系，你怎么不跟他说清楚？没必要，我现在只想弄清楚我跟你的婚姻是怎么回事。说吧，这个婚书已经存在十五年，为什么现在才想起来，让我履行婚约？周家嫡系到我这一辈，包括我在内，只有三人，另外两人是我大伯家的兄弟。为了竞争家族继承人，他们兄妹二人要把我嫁给京城另一个世家顾家。顾何来路？喜欢直接退婚好。
，没那么简单。顾家是京城二流世家，不过十年前大夏换军，顾家战队成功，而且顾家出了两名龙将，一名龙卫。以顾家现在的势力，已经远超诸将，长辈们已经同意这么回事。所以才想起来，我这名誉上的。这是我唯一的办法。有了这纸婚约，你就是我名正言顺的对。长辈们出于脸面和道义，也不能不考虑。那要是你家长辈想要你顺利嫁给顾家，铲除我这个障碍怎么办？我只需要半年的时间，就可以全面掌控周家。这半年内，我会派人保护你的小命。等我成为周家家主，也会给你足够多的补偿。再多的补偿，你的有命花。打住，说的你好像一个废物一样。据我所知，你的身份也不简单。龙帝宫的龙位还会畏惧世俗之人？我爷爷跟你透露了我的身份？那倒不是，是我的闺蜜陈淑熙。看见红师会对你的态度，猜测而来。你是龙帝宫的一名龙卫？那他倒是挺会猜测。不过，我为什么只是龙卫而不是龙王？有梦想是好的，不过你那是妄想。龙王殿下可是万人之上。功盖世，风姿卓越，哪是一个小兵能比得了的？不过，还是劝你脚踏实地的修炼，或许过十年之后，你能赶上龙王殿下的十分之一。谢谢你的夸奖。啊，我什么时候夸你？不过说正事，我虽然知道你是一名小小的龙卫，不过你背靠龙王殿下这一行，不需要为钱财方面操心。不过，龙王殿一向如此。如果你答应跟我结婚，我会帮你搜罗世间有助于修为的奇花异草。我不用着急回复我，我还会在苏省待上三天。如果你考虑好之后，就到天州云亭来找我，那是周家的家产。你到了之后，带上我给你的玉佩，会有人带你来结婚。我期待你会给我肯定的答复。再见。小子，我知道以你的性格，知道我偷偷跟你定下婚事，肯定第一时间要退婚。知道就好。但这门亲事你退不了。周家丫头的外公对我有救命之恩，况且那小丫头我见过，是个美人胚子，配你不亏。小北哥，你怎么在这儿？小果，今天不用上班啊？你是在嘲笑我吗？胡老师和婉婉姐去参加了百亿资源签约仪式。我一个小助理哪有资格去啊？自然也就放假了。听说那里可是全苏省顶级名流都会去参加的，一定会有很多很多的好吃的。好可惜呀、啊！你想参加宴会，就是为了吃的？当然了，像那种顶级的宴会，那食材都是从全国各地空运过来的。你还别说，那厨师都是米其林三星的，像什么鲍鱼、龙虾、甜品、蛋糕。啊！你别听我有多想吃了。早知道，我就带些出来给你吃了。哎呀，我怎么忘记了？你是楚老师丈夫，肯定会有邀请函的呀。早知道，让你多带出来一点给我了。哎，对了，宴会还没结束，你怎么就出来了？楚老师他又赶你了？我是自己出来的。<笑>我以为楚老师又嫌你丢人了呢。<笑>对不起、啊，我好像说错话了。你又没说错。何来对不起？你别太伤心了，其实楚老师心里还是有你的。你没事儿，多哄哄他。昨天我们离婚了。什么？什么？你和楚老师离婚了？小点声！你们助理不是整天都在打赌我和楚浅浅什么时候离婚吗？为什么那么惊讶？原来你都知道啊！你们也都是开玩笑。总之，你别伤心，他甩了你，那是他的损失。我还以为你会支持楚浅浅和我离婚呢。虽然完完结。总说你像只寄生虫一样扒着楚老师，没有工作，一事无成。但是你对楚老师的好，我们都看在眼里的呀。好多次，楚老师遇到麻烦，都是你偷偷帮忙解决的。依我看，你们两个之间，你才是付出多的那一方。不聊这些了，怀疑是这些也没有什么意义。倒是你在这做什么？哼，你可别提了，我妈非得逼我相亲。那是喜事啊，不耽误你时间了。哎，小北哥，你先等一下，能不能帮我一个忙？你说，我妈给我安排的相亲对象，我也不喜欢，你能不能假扮一下我男朋友？我假扮你男朋友？啊，哎呀，反正你和楚老师也离婚了，你这件事也不会被误会，你就帮帮我，你都吃了我那么多零食了，别吐白的。吃人嘴短，好吧。小北哥，你最好了，走。想吃什么？
，随便点。哎，木锅小北哥，还是我来请你吃吧。小北、啊，咱们两个相亲，带这么个外人来，合适吧？你穿的这么寒酸，不是来蹭饭的吗？毕竟像你这样的穷人，根本就没有资格这些。我刚刚就在这吃过饭，服务员对我的态度还算不错。你这逼啊，真的真好，我得给你鼓鼓。我要不是这家餐厅的总经理，对了，这个 VIP 场，所有的顾客都得我招待。我差点呀、啊！你信得过吗？什么档次？跟我喝一样。经理，这是您点的黑椒牛排。既然是来蹭饭的，你好好求我，我高兴了就把这牛排赏给你啊！真是不巧，我刚才就在 VIP 包。多得了，还真会顺着干我上爬呀！我说 VIP 包厢不归我管，你就要去 VIP 包厢。VIP 包厢，那只有真正的名流权贵才有资格去，连踏进去的资格都没有。一个小破餐厅还搞上阶级歧视了，再敢胡说八道，小心我让我的律师告你诽谤。罗成，随便一句话，你别上纲上线。好好好。我不自降身份，哎，我不跟他一般见识。哎，小鬼啊，这牛排凉了，可就不好吃了。我今天来呢，就是想告诉你，我有男朋友了，他就是宁北，所以以后你别老骚扰我了，我男朋友会不高兴的。你不会是跟我开玩笑的吧？你觉得我是在跟你开玩笑吗？不可能，你妈妈再三跟我确认过，说你没有男朋友，莫非是为了躲着我，让他？还抢断你男朋友吗？我可没有那么无聊。我重新自我介绍一下，我是香洲花园餐厅的总经理，我的年薪是七位数。请问你在哪高就？年薪又是多少呀？我没有工作，怪不得穿的这么寒酸。年纪不大，连份工作都找不到。你不会是残废吧？罗成，你说话别太过分了。我，你睁大眼睛好好看看，除了长得帅，能那么一点点啊。毫无可取之处嘛，而且你工作都没有，难道你想养他吗？养就养，我虽然工资不多，但是也不差小北哥这一口饭吃。我呢，就喜欢小北哥这种长得好看的暖男。小果，说归说，你动手动脚的，条件反射、啊。一北，这男人吃软饭是最让人瞧不起，相敬就是缘分。刚好我们餐厅呢，缺少一个扫厕所的保洁，我看你特别合适。<笑>你让我做厕所保洁，也不知好歹。香洲花园餐厅四大世家之一，钱家的产业，这里的服务员可都是本科毕业，我还不是看在小果的面子上，才能让你扫厕所的。罗成，你说话别太过分了。我给他介绍工作就过分了呀，易北是吧？来都来了，别浪费时间了，过会儿啊。小钱总要过来视察工作，你啊，现在就去把那所有的厕所给我打扫一遍。嘿，还愣着干，还快去！恐怕你的小钱总来不了。什么？钱家家主钱三在宴会上说了不该说的话，钱是所有的产业，都被侵犯了。香洲花园很快就不是钱家的了。你说的钱家是苏省四大世家之一，掌管苏省地下世界的钱家。苏省还有第二个钱家吗？你好大的胆！竟然敢诽谤钱氏破产，这是事实，不是诅咒，而且是我亲自下令让钱家覆灭。小北哥，你别说了，你再这样说下去，让钱氏的人听见会出人命的。怪不得找不到工作，原来是脑子有毛病啊！知不知道，刚刚那话要是传到钱家主耳中，你会是什么下场？估计还是会跪下来求我，放钱家一条生路。<笑>你害怕的话都说反了。你刚刚的话，要是传到钱家主耳中，你就让他是跪下来磕一掌磕心，也难逃一死。小子，破铜口锅，以后最好管好你自己。原来钱三平日行事这么霸，那早知道刚才就应该让他多磕几个响。罗成，你别生气，小北哥他是因为今天心情不好才这样的，你就当什么都没听见好吗？小果，他都问了没有？已经把钱家得罪致死了，你知不知道上次说那话的人是什么下场？全家老小都被陈江违约了，你以后离他远点，不然你也会连累的。老子，我要不是怕你连累小谷，我现在就将你绑了。
送到全家人。到时候你怎么死的，我不知道了。那我倒要看看，谁能弄死我。小北哥，你别说了，罗成是香洲花园的总经理，与全家关系紧密，再想吵下去，事情闹大了，对你我都不好。别人的地盘上，我们还是低调一点。放心，那天马上我不是他的地盘。还说，再这样说大夸，我真是。好，反正是陪你来的，我陪你的。罗成，今天很感谢你的邀请，但是等一会儿我和小北哥还有约会，所以饭就先不吃了。他没有本事，还口无遮拦，你还要跟他约？我都说了，今天呢是因为他心情不好，所以才会这样的。他平时很可靠的，我不许你这样说他。他无论是社会地位还是个人能力，哪点不？你怎么选他不选我？啊！是啊，向祖国道歉，必须保证我不再纠缠他。我就走了，我分开，我出关入狱。你看这保安先到，你是他哥哥，我这样。啊！啊！不不不，他他他，你跑我，对不起，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你给我等着！还有那个屁话，怎么收？你干什么？还不赶快走？还是擦手？着什么急？这家餐厅的甜点很好吃，吃什么我请客。你还有心思吃甜点？如果罗成带着保安来，咱俩谁都走不快，快走了！这不是糖果吗？这么匆忙，没钱吃饭着急逃单呀？你怎么在这儿？我男朋友是这家店的少东家，我跟着他来巡查的。倒是你，一个臭打工的，什么档次，在这儿吃饭？不过这是哪位啊？我们有过节。我俩之前在一个小明星手底下做助理，后来他爬上了小明星金主爸爸的床，被发现了。你这以为是我告的密，就针对我？这就是你男朋友了啊！一股臭三样，你还真是不挑啊！你嘴里吃过什么东西？这么臭？你胡说！糖果，你敢嘲笑我？谁给你的勇气？这个穷蛋！怎么了？你嘴臭还不让说啊？还不想闭嘴？杰少，你看这个贱人，这不敢嘲笑我，你帮我出气。杰<笑>少，人家的嘴你刚亲过，怎么会有味道吗？好好好，宝贝，你放心，我这就替你解决他。你把我的宝贝惹生气了，我给你三十年，立刻向他赔礼道歉，否则我要你好看。算什么东西，还让我雇的人好看？哎，你又是哪冒出来的穷屌丝呀？竟然连我钱俊杰都不认识吗？杰少可是苏省钱家唯一的继承。资产数以亿计，手下小弟上千，随随便便就能要你们俩的小命。糖果，不想死的话就好好给我道歉。就给你也配？你先别冲动，他男朋友是钱家继承人，咱们这不行。吴小玉，到底想让我怎么给你道歉才能满意啊？小果，你没做错什么，不需要道歉。现在不是错不错的问题了，他傍上了钱家大少爷，我要是不给他道歉，大家都不得安宁了。算你识时务。一个快要破产的家，小北哥。祸从口出，我们两个女人之间的事儿，你呀、啊、就别瞎操心。韩果，你说你端着一副清高的样子，到头来还不是找了个废物男朋友，只能乖乖任我羞辱。吴小玉，咱们两个女人之间的事儿，能不能别扯别人？你究竟想让我怎么给你道歉？哟，一向不服软的糖果居然上赶着给我道歉，那我可得好好想想，怎么才能出我这口恶气呢？毕竟我们之前同事一场。我也不为难你，跪下，给我把鞋舔干净。别太过分了，我就过分了，怎么着？谁让我男朋友是苏省之手推荐的杰少？你不服也只能忍着，跪下，舔！你个穷屌丝，你想打我？刘村，你进去，该的。完了。这下全完了，你怎么还动上手了呀？这该怎么办呢？该担心的是他们。没事，我可是你的女人，不打我就是打你的脸，你走了我不理。宝贝，看我怎么收拾你！敢动我钱俊杰，我看你是活得不耐烦了吧？秦少，你别生气，他不是故意的。放屁！我脸上的巴掌印还在呢，他不是故意的，难道怪我站的不是地方？那当然，谁让你站的这么近？嗯杰少，你看他嚣张的那个样子。小子，现在就跪下，给小玉磕头赔罪，自断打他的那只手，你还可以活命。杰少，我求求你了，你别跟他一般见识，好不好？呀，没想到你这小身材还挺有料呀，要不陪我睡几天，我就放了他。现在你们俩就各说双语，向小果赔礼道歉，我可以不跟你们计较。你也不睁开你的狗眼看看。<笑>
，不知道是什么身份，<笑>他不跟我们计较，你有什么是资格说这种话？凭你这条贱命吗？你可真是好样的，长这么大我还没见过有人敢这么跟我说话呢。小贝哥。我知道你是为了我好，可是现在不是真气都很的时候。像他们这种前世超级大世家，还是想弄死我们这些普通人，都不用动手，张张嘴就能把我们逼死了。超级大世家，你也太抬举他们了。别担心，今天有我在，谁都不敢欺负。糖果，我今天本来只想羞辱你，后来他想让你死啊！人果然不能在垃圾桶里找男朋友。小子，我发现你这嘴可真是够硬的。既然你想死，那我就成全你，让他跑了。小子，敢在老子的地盘上跟我动手，你能打又怎么样？我就不信这么多人还打不死你。真的，刚才就不应该轻易放过，找死啊！你们两个死人吗？给老子滚开！这里什么时候成你的地盘了？钱<笑>钱头，还有这香烛花园，什么时候改姓罗了？啊！我我我这这这这嘴瞎说的。这都没钱在这吃饭，他老事儿，给我气的，我一机器我就瞎说了。这餐厅经理怎么当的？什么垃圾都敢放进来，那他们对结账出言不逊，还不赶紧教训那两个贱人？什么？你们竟然敢招惹钱总？又说了什么不干事情？小虎呀，我都跟你说了，你离他远点，你就不听。你看现在，你你也成天天了吧你？才不是，小北哥是为了帮我。别跟他扯，你过来。我现在跟你下，哎，行了，行了，行了，行了。看在我的面子上，应该不会为难你的。你能不能帮帮宁北？他不是很牛吗？应该用不上我帮他吧？你相信他的鬼话？你看着吧。你算哪根葱呀？老子什么时候用给你面子？老子什么时候用给你面子？钱总说的是，钱总打得好疼啊。小郭，你说他这算不算贱骨头？你现在还有心情说笑？笑话，一会儿就笑不出来了。小伙，钱总这回可是真了。你现在赶紧跟钱总好好道歉，不然谁都救不了你。我说该道歉的是他们。我看你小子老毛病又犯了吧？你知道他爸是谁吗？他爸可是钱家家主钱森，那可是和苏北三省霸主洪五爷谈笑风生的人物。你让他给你道歉，这给你的勇气啊？嗯，应该是钱森，他跪下来求我。让我觉得钱家是个儿，你敢侮辱我的父亲，找死！真的，可不是第一次瞧不起钱家主了，还诅咒钱家破产了。宁北，你好大的胆子，看来直接弄死你是便宜你了。我要通知各大家族，全行业封杀你，断了你的后路。哇，嘴上好帅，嘴上好威武啊！不愧是亲父子，对付人都是一个套路。那你就跟你父亲一个下场。我呸！除非你是什么高高在上大人。不然，本少让你永远困死在苏省。滚！把他的双腿给我打断！你要让他跪着等死！等一下，钱少，这所有要求我都可以答应你，能不能放过你们？糖果，你够了吗？你为了这么个废物，你自己身体大事，我不同意。我的事，轮不到你同意不同意？不，你这好歹你，你要这么说，那我可就不客气。好啊，你看着病痛欲绝的，原来背地里尸骚狐狸。说的好听，再来就宁北主动现身。我看你是看上绝招的家事，想借机现身吧？没有，你看上狡辩。以前主动这招都是老娘玩剩下的，跟我抢男人，我打死你！啊啊！再有下一次，你的手就别要了。还有你们，我没时间跟你们耗下去，再给你们一分钟时间，按照我说的道歉，不然后果自负。那你个头啊！是你第二次打我，我不会饶了你的。是你第二次打我，我不会饶了你的，杰少。你想玩那几种姿势，我都答应你。但是我要让他生不如死。放心，我从来就没想放过他。我要拿出我珍藏多年的刑具，在他身上通通施一遍。穷酸鬼，杰少的宝贝刑具，就是兵王来了也顶不过十种。你有福了，小子太恶毒了。杰少，糖果这个贱人，我不知道被这垃圾睡了多少回了，早就脏了。你要是想玩。我可以把我的姐妹介绍给你，甚至我们还可以一起玩。但是你不能睡这个垃圾，宝贝，不要吃醋嘛。这种轻松小菜，我也只是玩个心想而已。毕竟，我还是喜欢你这样的骚货。红<笑>果，都这样了，你还能忍？要不是我今天让你北假扮我男朋友过来相亲，才遇到这件事，一人做事一人当。钱少，你的所有要求我都可以答应你，还是求您放过宁北。你这让我很为难呀，毕竟小玉付出的可比你要多得多呀。要不然这样，你
你跟小玉一块儿跟我玩个双飞，你们俩谁要是让我爽了，我就听谁的，你看怎么样啊？时间到，既然你舍不得双眼，那就用你第三条腿，给我站住！是钱总，钱、啊、总打火了，别杀，你没事吗？你竟然踢碎了钱总的命根子，完了！小虎哥，你快走！这个卡里有二十万，密码是六个一，这是我的车钥匙，你赶紧开着我的车从偏僻地方赶紧跑，赶紧走啊！以后等见家人来了，你就走不了了。你的好意我先领了，我就在这儿，全家的人。姐，拿到第三条腿大腿，我上到去拍死。什么？被人打了！哎，我救我儿子！侯爷，这是我钱家全部的家产，请您过目。父母没错，但是你要是早这么听话，等到今天这个地步，谢子叔这个……<笑>如果宁先生已经答应我家族已经端正之人可以留部分的财产，我打算把香洲花园留给我儿子钱俊杰。你已经没有问题了，侯爷，你放心，人品绝对没有问题。喂，不好意思，我接个电话。我在香洲酒店，我在香洲酒店被人把命根子打碎了。什么？被人打了、啊？你快过来救我！你快过来！姐，站住！我一会儿就过去。不爷，该交的我都已经交了。我儿子又被打了，我马上要过去呀。是吧？那好，我也要去查下一家。我们钱家虽然卖艺卖事，让这些臭鱼烂虾来欺负。受死的老大被骂他，我钱森的儿子，我让他百倍、千倍的偿还。老大岁，我爸马上就到，明年的今天就是你的忌日。对，弄死他，连考古队的贱人也也不能放过。钱总，跟他跟他没关系，您到时候一定要跟他去还。希望你记住，我弄死他，弄死他。像你这样的小人。你配和我产生关系？我求之不得。又，苏神顶级世家家主亲的事，绝对会不倾听。等我收拾完这两只苍蝇，再来收拾你。还真是死鸭子嘴硬啊！待会儿要是能从钱家家主手中活下来，你到时候想喊你就爷爷。好，不过你不配喊我爷爷，直接学狗叫。生死攸关了，你还和他拌嘴有什么意义啊？你快去找楚老师。虽然你们离婚了，我看在过往的关系上，他不会不管你的。给谁打电话都没用，钱家家主已经到了。谁这么大胆子喊我儿子？他是活腻了，还为我滚！儿子，你伤到哪儿了？让我看看。就是这个贱民，踢碎了我的命根子。你一定要给我报仇。不管你们是谁。我要马上你灭了，为我儿子报仇！你，你配？救他！他请主把秦家放在眼里。秦家主，秦家主，你是不是打死错人了？爸，打他干什么？你赶紧收拾这个贱民呀！你这个混账东西！爸，你打我！你是要断了钱家的根子，快，快跪下道歉！爸，是他断了我们钱家的根，你让我跟他道歉。就是啊，伯父，你怎么胳膊肘往外拐？你给我闭嘴！你算个什么东西，在乎我们家的事？给我滚开！你子啊，你快跟你先生道歉，爸也是为了你好啊。让我给他道歉，不可能！你，你要是真的为了我好。就派人剁了他的第三条腿哥！你，你，爸，来人，快按到地上，先生赔罪！啊！叶先生，钱森，见过宁先生。钱森，看来只罚你们钱家破产，真是太轻了。这种人留在世上也是祸害，不赐你们自断生路，如何？不不不不不！聂先生，你饶命啊！我这就把他从家谱山移除，把他赶出家族。我求求你，再给钱家其他族人一条活路吧！看到了吗？
他再一次跪下来求我。怎么可能？你不要赶我走！我现在就要我离开钱家，我就死定了。害怕？他他是什么人？他什么身份？你为什么这么害怕他？啊！钱三，让他死个明白。今日的宴会上，明先生动动嘴。四大世家就破产了，我们钱家也在其中啊！我哥哥把钱家所有的产业都转交给了红野，原本于先生大度允许我家里边披星断着之人保留一点财产，我准备把乡镇花园留给你，但现在都让你给毁了。我不知道他身份，于先生，于先生。都是我的错，我别去这个贱人教唆的你口出狂言，你先生，你先生，你看今天我打都打了，你放我一条生路吧，这个贱人任你处置啊，你先生，我错了，你先生，放心，你们一个也逃不了。不要，不要杀我，不要杀我，你先生，我不该找唐伯的麻烦，不给唐伯，不给唐伯道歉。老婆，老婆，对不起，我不该找你麻烦，我不该激怒你，我跟你先生求求情，饶了我吧。刚才我也是这样求你们放过小北哥的，现在我也不想答应你。贱人，你就是看不到我好，我跪也不会放过你的。真是聒噪！来人，两个人给我拖出去，等候处置。爸，爸，我可是你们的儿子。你不能不管我呀！我我我我，这个逆先生，哎，对不起啊，我给你道歉，你别跟可黑盘见识。你不是断定我活不过今天吗？这是何必啊？什么？你敢对宁先生不敬？我不管道歉，我有眼无珠，你原谅我吧，你只要原谅我，我给你当做马啊不，哎，给你当狗，哎哎，漂亮的小丑，不堪入目，今后不再想看到他。你当没有，宁先生。再也不想看到你了，给我滚！起来说话吧，田三，你刚才很懂事，你们钱家剩下人的性命暂时保住。谢田先生。还有，以后这家香中花园以后就是他的了，明白吗？明白。不，小北哥，我不能要。你刚才拼命保护我，我很感动，这是我的心意。那。要不我先帮你打理吧。我跟钱三去办手续，还有，陆浅浅那边，以后就不要去了。老小姐，请。主上，这是苏省七十二世家的资产，已经全部清缴完毕。做的不错，辛苦了。能为祖上效力是我的荣幸。这是，这是什么？这是这些世家掌控的书省的商业、经济等方方面面。现在他们全部被清算，书省的经济一定会遭到重创。若不尽快解决的话，恐怕会引起整个书省的动荡。这个简单，子孝发布龙王令，召集各地商人到书省来投资。品行端正者优先，选中之人将得到龙帝公的扶持。是。要是有龙帝公的扶持，我相信夏国的商人一定会蜂拥而至啊。同时会。没有其他问题，先下去吧。是。孙淼还有多久能到？楚爷爷的病拖不下去了，他是我如亲孙子。虽然我跟楚千千已经离婚，但是我不能不管他。黑金虚名单的炼制过程比较顺利，提前两天完成。现在孙老已经带着炼制好的丹药登上飞机，今天下午五点到达宿舍，让他在药王区等我。你考虑的怎么样了？我算了。你直接来天州云亭找我，见面谈。怎么都喜欢先挂电话？这个女人还真高冷，赵老头真会给你找麻烦。孟姐，刚得到消息，药王寺庙下午五点就能到达苏省。我说还有两天的时间，谁知道呢？早来总比晚来强。早点求求丹药，也能早点见你外公。说的对，这苏州省还真是我的幸运之地，不单解决婚姻难题，还能见到佑。这么说，你得答应跟你结婚了？还没有，我约他在酒店面谈。不过我觉得没什么问题，毕竟修炼之人哪能拒绝天材地宝给我？我看不止哦。
。什么？他是修炼之人，又不是监狱的和尚，肯定拒绝不了这诱人丰满的身材。就连我看来都口干舌燥，忍不住要上手。<笑>你流氓，你我也一点。你说谁是流氓？好了好了，别闹了别闹了，我是女流氓行吗？一身的狐臭味，我要洗个澡，你也回去收拾一下，那到时候跟我一起进屋。上班时间玩手机，你想干了吗？舅舅，马上我抢完这个包就回来了啊！赶紧收起来，下不为例。一会儿啊，有一位拿着周家信物的贵客回来临。你一定要对他万分恭敬。人来了，第一时间通知我，知道吗？赵飞雅，跟你说话呢，听到没有？听到了，舅舅，你赶紧去忙吧，第一时间叫你嘛，这里有我就行。认真点儿。你好，先生，请出示您的会员卡。会员卡？什么会员卡？抱歉，先生。天州云亭是苏省唯一一家七星级酒店，采用会员服务制。你如果不是本店会员，没有资格入住本酒店。我不是来入住的，我是来找人的。那你们这住的客人，让我来见他。行，先生，您的名字是？明北。嗯，我在今天的预约访客上没有看到你的名字，你确定你没有找错地方？难道苏省还有第二家天州云亭？只此一家，但是你什么都没有，请你速速离开本酒店。你好，我是吴小姐的司机，之前她订了一间房间幺三零八， 1308, 我呢是来给她送行李的。十三楼左转。好、哦。你怎么还在这儿呀？你不是会员，也没有访客登机，你还不走，等着保安赶你吗？哟，这不是苏省第一软饭男孟美吗？孟美哥，我王超。我呢，之前是楚前店的司机，是你让我调来工作的啊，就是那个手脚不干净的王超啊。我只要楚前店解雇你，你就手下留情了。去你大爷的！楚前店随便来张大名，他可以挣到整百上千万，你就拿他区区几万块钱的工资，楚前店他自己都不在意，他不是软饭男。没关系，我被解雇了，现在我跟红爷的公司。第一大网红吴欣欣，他可是人傻钱多，比我之前的油水大几倍。那你现在只要感谢我喽，<笑>感谢你，您是来羞辱你的。我听楚家的保姆说，你和楚浅浅离婚了。像你这种没用的男人，早晚会被甩掉。保姆嘴也够碎的，算了，反正也没有什么关系了，当然跟你没关系。哎，我听说是净身出户啊！哎，你说你三年抢了保姆的活你说到最后净身出户一分钱没有拿到，保姆三年来月月工资过万，你说我是以后叫你的钱种呢、啊，还是冤种呢？啊！哈哈哈，我说你们这儿又是会员制，又是预约访客，这有多高大上？进来这苍蝇，你们管管。如果你是本酒店尊贵的会员，那我自然会帮你把他赶出去。但你不是，而他手里又有会员卡，在我这儿，他可比你尊贵。哎，我身上可是有卡的人啊！我告诉你，我现在一直不高兴，我就可以让保安把你赶出来。之前去酒店的服务，这是让我大开眼界。你这个土狗，你当然没有见识过，这是上等人的游戏规则。像你这种人，怎么可能见到？不过这也不能怪你，楚浅浅怕你丢人，估计也没带你来过这么高大上的场合吧。现在你离婚了，你更没有资格进入上流社会了。是不是你们尊贵的会员登记预约，我才能上去啊？没错。你是不是给苏浅浅打电话的？哦，我明白了，苏浅浅住在楼上，然后呢，你是来求她复合的，结果呢，你没有卡，上不去。<笑>叔，闭上你的碎嘴，这忍耐是有限的，我就不闭嘴，我就要挑战你的限度，你能把我怎么样啊？你说你。跟苏浅浅离婚的时候，苏浅浅都把野男人带到家里了，你还能把离婚协议给签？啊
，你说你，你现在还给我装上了？给过你机会，还有我。你说一个大男人，再戴上绿帽子，我觉得如果是我的话，我我就去进去了。哎你干什么？你快把人放开！刚才他被我百般嘲讽，你怎么这么自信啊？你他不过是说你两句，你不会掉块肉，你再不放开，他命都没了。庆幸吧，这里是周家产业，我不想给他添麻烦啊。我被兰州酒店打探，让人来接我，柔情玉佩啊。孟梅，这是杀人！我现在就报警抓你。随便。你以为我不敢？王超，我让你给我收拾行李，你在这干嘛呢？薛总，你可算来了！哎，薛总，好、啊，他私闯酒店，我怀疑他是你的私生子。我还没跟他说两句话呢，他差点把我给打死了。你给我坐住！什、嗯、么私生子啊？啊！你们酒店安保怎么回事？还不赶快把他赶出去！啊！这几天不见啊，这脾气又见长。果然是私生子，你个死变态！我一个司机，跟我可没什么关系。他要是有什么说的不对的地方，您找他，可跟我没关系。小、嗯、主，他就是被抛弃的一个软饭男呀，一无是处的软饭男呀。你可是昊天娱乐的网红一姐啊！那红爷给你，我算个屁呀、啊！连红爷在他面前都得俯首称臣。我开玩笑呢你，看我这个样子，就是在跟你开玩笑嘛。还有，以后别叫我小主了，我、啊、被辞退了，你可千万别牵扯我。袁、嗯、先生，现在他跟我可没任何关系了，您要打要罚就找他，求您千万别牵连我。你来说话吧。啊，谢谢袁先生。那您打算怎么处理他呀？不是，不是不是，袁先生，我永远不许打人。老公。嗯老笨蛋，你就把我当个屁，放了吧！我给过你机会，你不珍惜啊，报警啊！他把你当傻子，偷了你那么多钱，你不想报警吗？什么报警？必须报警！我对你那么大方，竟然拿我当大傻子，你就等着牢底坐穿吧！小周，小周，你别报警，你报警我我就全完了。我把钱都退了。谁让你的补偿？宁先生让你去坐牢，你就得坐牢。放过我，王小周啊！送他去警局。校长，那是他，你把他放了。宁先生，您还有什么需要我做的吗？你要干什么？你别过来啊！这里可是京城周氏的地盘，轮不着你来撒野。啊啊！把眼睛睁开，知道这个吗？这是玉佩。知道就好，带我去见周梦洁。我不认识。这玉佩，拿着一块破牌子，想见大，真的好大的脸啊！这是周家的信物，周梦洁亲手交给我的。在说梦话吗？周小姐是何等尊贵的身份，怎么会把周家信物给你一个废物？站住！你不能走，你不能走。我这么多我走还不行？你先是谎称拜访客人，想要混进酒店，被我识破，现在又拿出一块破牌子，说是周小姐给的。你满嘴谎话，行迹可疑。我现在怀疑你是小偷，在事情没有调查清楚之前，你不能走。好，我等你调查清楚。周小姐，你们周家的信物也不过尔尔，我这就下去。谁允许你喝这里的水的？给我拿过来！啊！来人！打人啊！快，来人啊！什么人？敢在天州云亭闹事？舅舅，就是这个人，想强闯酒店，欲行不轨，被我发现就都是打我，疼死我了！看他的气势，倒不像小偷小摸之人呢、啊。什么气势呀、啊？舅舅，我可是亲耳听到，他就是一个吃软饭的废物。我说了多少次了，在这里就经理，你站好，好好跟我说说，这到底是怎么回事啊？就是他，没有会员，也没有访客登记，就想闯酒店，还拿了一块破牌子，说是什么周家的信物。什么牌子？好像是一块龙形牌子，我没记清楚。龙龙形玉佩，信物。先生，你能不能让我看一下您的玉佩？
块破牌子，不知道在哪个地摊货上买的地摊货。闭嘴！我是贵客光临，有失远迎，还望恕罪。不敢，我不是你们这的会员，能敢成贵客？脑子里装的都是水吗？我可以交代了，有贵客拿着信物登门，你还敢如此怠慢？我当时只顾着看手机，我没听到你说话吗？这个蠢货！哎，赶紧去跟您道歉。先生，不好意思，是我眼中没看出你，求您，求您一定要原谅我。你就是这的经理？啊，是是是，因为我不是会员，遭到了你们这的员工的嘲讽，这就是你们的企业文化。贵宾息怒，我我这就开除他。求求你不能开除我。我呢？你们就剩两人，得辞退。周总，抱歉，是我管理不当，把你受委屈了。这两个人，你想怎么处理？他们是你的人，自然该你处置。我会给你买一笔交代。周总，你不能开除我呀！我在这里工作了十年，没有功劳也有苦劳的呀。你所谓的功劳，就是把亲戚塞进酒店，纵容其给酒店形象抹黑吗？何况你利用职务谋私这一事，是不是还有这一件事？都知道了，多谢周总手下留情，我们这就离开。九，当年工资这么高，待遇还这么好，他不想走。走，还嫌天的乱不够吗？我让你害死了。今天让你接笑话了。周家家大业大，难免有些疏忽的地方。说正事，我们的婚事，你考虑的怎么样？你外公对我爷爷有救命之恩，于情于理。我不能悔婚。这么说，你是答应了，你就不怕顾家要了你的小命？区区一个顾家，我还不放在眼里？又说大话！你虽然是龙地宫的人，但是龙地宫中顾家的族人也不少。人多有什么用？还是要看地位。说的你好像地位多高一样。算了，本小姐今天心情好，一会儿带你去见一个人，你好好表现，或许在龙地宫的地位也提高一点。不可能有这样。怎么不可能？此人是龙王殿下的一钥匙。药王孙淼，如果你想得到他的赏识，或许他调到龙王身边。原来是孙淼，那我就不用和你一起去了吧？药王大人，医术高超，可活死人肉白骨，在龙王殿也是一人之下的地位，多少人想见都见不到。你竟然不想去？我没病。这样。好，我陪你去，行了吧？你好像很不情愿的。算了，要不是我今天让你受了委屈，我还不想带你去。我没有不情愿，你找孙淼干什么？是你身体有什么不舒服吗？不是我，是我外公，肝癌晚期，西医的方法能用的都用了，还是阻止不了病情恶化。现在只有药王的黑金续命丹才能挽救我外公的生命，所以无论付出什么代价，我都要求药王开颅炼丹。那你运气还真不错。他刚刚炼制了一炉黑金续命丹。你说的可是真的？我怎么没有接受到消息？当然，我的下属已经告诉我。对，你是龙地宫的，消息自然比我灵通。我之前还担心黑金续命丹的药材极其难买，担心时间不够，没想到现在有现成的丹药，太好了！我外公有救了。什么有救了？我外公有救了。药王手上有成品的黑金续命丹。是吗？那太好了。不过你要做好心理准备，你要做好心理准备。很多世家已经派人在药王局等待了。如果他们也知道药王的手上有成品的黑金续命丹，一定会拼尽全力争夺。你们之前准备的报酬可能不够，无论付出什么代价，我都要拿到一颗黑金续命丹。时间还够，我再去凑凑报酬。我跟你一起。我说，没有这么麻烦。你想要黑金续命丹，我让孙淼送来一颗就好了。让药王大人给你送药，你以为你是龙王吗？明白。以你龙卫的身份，虽然可以让你在苏北三省高高在上，但是在药王面前是远远不够的。所以你不要再说这种无理的话，得罪药王没好果子吃。我说，从机场到这里也就半小时，现在不到五点，我们来这么早干嘛？早早等待。才能显示我们的尊敬。我们来的还算晚了，你看，这也太夸张了吧？不懂了吧？越有钱的人越惜命，像药王这种能从阎王手中抢命的神医，一个个都上赶着交好。走吧，我们也过去看一下。让开，你挡路了。
。哎呀，我想去教训教训。对，吴青青，原来是你。哟，这不是嫂子吗？来来来，坐坐。别乱叫，不是你嫂子。瞧您这话说的。我们吴家跟顾家是世交，那是我异父异母的大哥。你是顾嫂的未婚妻，我当然得叫你嫂子了。我跟顾廷州的婚事我不同意，我也不会嫁给他。你这声嫂子不担不起。吴家和顾家什么关系？吴家原本是京城的二流世家，现在投靠顾家，成了顾家的附庸。这人是吴家二少吴新江，为人阴险卑鄙，屡次被盗。现在跟在顾延州身边，替他处理一些上部的谈判的事情，小心点。别扰到他，燕儿妹妹，几天不见又见俏的啊！你刚才说什么来着啊？大点声啊！让哥哥也听。啊，你脏手撒狗！如果你是顾延州的走狗，你敢骂我是狗、啊？阿姨，给我扒了他的舌头！你动他试试！嫂子，家人不懂事儿，我帮你管教管教。他不是家人，他是我未婚夫。老子，你想清楚，你的未婚夫是顾少。我跟他的婚事十五年前就定下，他是我名正言顺的未婚。我这次回京就是要跟他挽回。周小姐，话可不能乱说，你爸还等着黑金续命单，救命呢！这下麻烦了，他也是奔着黑金续命单来的。石花沟是顾少的，到药王求药，并且把这个药作为聘礼送给他。你说你要跟他结，难道你要看着你的爸爸去死吗？你。你不用威胁，黑金续命单自己会买。放心，黑金续命单一定是你。说的好像你能跟做主啊？你是哪儿来的土鳖？你连黑金续命单是什么你都不清楚，就在这儿吹。我们今天来是求药的，不是来打架。求药要排队，按世家地位排队。周小姐，心儿，你们可以做头鳖，但是这个土鳖给我到后面排队去。你还杵在这儿干嘛呀？赶紧上最外层排队去！他是陪着我们来的，当然是跟我们待在一块儿。青儿妹妹，你还在帮着这个土鳖说话什么？那他今天更不能站，他必须去最外面排队。平北是我的未婚夫，想成为我周家，成为超级世家的人。而你吴新疆是二流世家，你应该给他让位。我今天是代表顾家来，顾家现在如日中天，可周家现在日落西山。我站在最中间，我看谁敢说我没有自己。不敢。没意义。小土鳖，我站在最中间，你觉得呢？我，没有。你还挺识相。<笑>你还是不是个男人？他都这么欺负你了，你还附和他？你好歹也是龙卫，怎么如此冷？大门口是什么地方呀、啊？他想在这看门，就让他看呗。我们里边坐着等。你好大的胆子，没有药王大人的允许。任何人不得入内，你知不知道？你这样是在打药王大人的脸面。你们别太冲动了，要是药王发怒，把我们赶出去怎么办？事情已经发生了，都是无意。我们见到药王大人，你我诚信向药王大人赔礼道歉。我的道歉，他可承受不起啊！你说什么？药王大人是龙帝公一人之下的人，你说他受不起你的道歉？你以为你是高高在上的龙王吗？外面的苍蝇太多了，搞得我耳朵疼。走吧。<笑>啊！天子先去了啊！啊，这下都不用我动手，你完了，你完了！明北，你快出来！这下你想退都退不回来了。我一定如实禀报给药王。快给他们退退退！你俩走啊！怎么办？跟上去，不能让他在里面胡来。都进去了，都死定了。你俩随便坐。明北，我今天就不应该带你来这里。明北，黑金续命单对孟杰来说有多重要，你不是不知道。你不能帮忙也就算了，怎么还能给孟杰拖后腿呢？你俩这么激动干嘛？你真是个不懂事、天高地厚的土鳖！擅自闯进来已经是大不敬，还敢坐在上面，那可是药王大人坐的位置。我每次来都坐在这里，我怎么没见孙女儿有什么意见啊？你之前来过这里，你认识药王？见过很多次。你吹牛都不打草稿，药王大人是什么身份的存在？要不是赵王杰，你连见他一面都。不是没有可能，这种大话就连周顾两家的家主都不敢说。你一个无名小辈，你凭什么？谁说他是无名小辈？明北是龙卫，两位都是龙帝宫的人，互相认识是非常有可能的。抱歉，是我太在意这颗丹药，所以导致情绪性失控。能理解。你还是站起来吧，毕竟药王大人身份远高于你，没有邀请坐在上位，真的很冒昧。没错，药王大人让你坐，是他老人家谦虚，你自己坐在这儿就是以下犯上。你是自己坐起来。还是我要人把你打起来
。新疆，林北好歹是一名龙妹，也不是你一个二流世家就能招惹的存在。我刚才说过了，我是代表顾家来。顾家是有一名龙将护卫，怎么会怕你一个龙妹？阿姨，你给我你敢！还想找打？我不想在治病救人的地方杀人。你带着你的人，我不去。行，你狂，你继续狂。一会儿我看见王大人怎么收拾。本少爷今天是来购买丹药，没时间搭理你们这群畜生。说的好听，还不是被您给吓到了。你们别得意，能打又怎么样呢？你能让药王大人把药交给你吗？这就不劳你操心了，我已经准备了足够的报酬换取丹药。足够的报酬？不会是那三百亿现金和一根五百年的人参？你怎么知道？我身边有内奸，好好。我带了一个一千年的人，周梦洁，你是斗不过顾少的，想要续命，还是乖乖的回去求顾少为好。千年人生已经不是用金钱的衡量，难道我真的要去求顾梦洁？周梦梦洁，你别气馁，我也没说这黑金续命丹只有一颗，只要咱们报上能让我满意，就能得到一颗丹药，不用跟他争。你说的对，这又不是拍卖会。你说错了。据可靠消息，药王此丹只炼出两颗丹，其中一颗已经送给了一个神秘的大人。你要是想得到丹药，就只能和我竞争。我这样，周梦洁，趁药王还没有回来，你还是拿着你那颗破人参赶紧走，别在这里丢人现眼了。我是不会走。这药王没给你药之前，我还有机会。你这样就对了，放心，剩下的一颗丹药肯定是你。别在这里吹牛了，实话告诉你。在我来之前，顾少已经通过了家族和药王打通的关系。我来只不过是走一个过场。这颗丹药非顾家莫属。那我倒要亲自问问，没我的允许，那孙淼敢把丹药给你吗？你们都听到了啊！他竟然敢称呼药王大人的名字，竟敢对药王大人出言不逊！我是再不把他赶出去，你们不行，我就来了。而且。还会得到药王大人的剑气，进入药王大人的黑名单。什么？我打不过你，你是让你被狗咬狗？这个女鬼张口就得罪人，叫我，你跟她到外面等一把。不用，我虽然跟她没见过几次面，但是我知道她不是无敌放矢。你会为你的选择感到庆幸。周梦洁，我这个鸟不拉屎的地方脑子再坏掉了吧？相信她能做了药王大人之主，还不是相信我就是龙王？是什么人敢冒充龙王大人？拜拜，谢药王大人。明白。你好大的胆子，见到药王大人还不跪拜？刚才就是你冒充龙王大人？啊不不不不，不是不是我，是他是他擅闯药王境，是他对您出言不讳。我正想着把他赶出去呢，该出去的人是你。药药王大人，您您搞错了，是他擅闯药王境，是他做您的上位，也是他吃过您的大名。该赶出去的人是他呀！反对者上不敬。这药王局想来就来，想走就走，一什么擅自说法，倒是你一心邀请，擅到我们药王局，叫你的扔出去！啊啊啊！我是代表顾家来的，我是想来求仙丹的呀。顾家是哪家？他来求什么药？顾家怎么能不知道呢？顾家大少是跟你说好了吗？把唯一一颗黑金续命丹留给他。不认识什么顾少，我也没说过什么黑金续命丹留给他，只有两颗黑金续命丹，全凭您安排。这个年代还真的有说大话，是你看着。药王大人，您您您是不是忘记了？您再想想，您再想想，真的。你相信？来一个。对了，黑金续命丹呢？一共两颗，全在这里。一颗我留着，另一颗王姐，你拿着。药王大人，这个我真的可以拿吗？这就是你的了。明白，今天多亏了你，以后不管有什么需要，尽管说。你是我的未婚妻，我应该做的。哎，明白。这药王大人怎么好像……呃，我救过他的命。嗯，原来如此。晚上一起吃个饭吧，正好商量一下回京的事情。好。这钱钱不愧是一代玉帝，喝醉酒的小模样啊，看了让人都心痒呀。王总，您承诺过我喝完这瓶酒就把 S 级的电影项目给我，现在这酒也喝完了，您能不能把合同给我呢？不会吧，我刚才说的是两瓶，想要合同。
我把这瓶喝了才行。是，你刚才明明说的是一瓶啊。是啊，王总，你刚才说的是一瓶，赵经理也可以作证。哦，赵经理，我刚才说的是一瓶还是两？两瓶啊，小万，你的钱也听错了。赵小人，金姐是咱们公司的人。你怎么能胳膊肘往外拐？哎呀，我这也是为了他好啊，所以我现在给他机会啊。钱姐现在手中的项目，这个这黄的黄，再不抱紧王总这个大腿，肯定要被公司雪藏了呀。钱姐火的时候，为公司赚的盆满钵满，现在他一直落难，你们就要抛弃他，你还是人吗？我这也是为了他好啊，带他来找金城的副商谈资源。哎呀，钱姐，不想被雪藏，你就喝吧。钱姐，不能再喝了，再喝下去就会出事。天姐，不能再喝了，再喝下去一定会出事的。不到明星，我再不喝，我这手一抖，这这核桃就没了。喝，喝，喝！你先把核桃带着我一起出去。核桃给我。哎，你干嘛？你放开我！要合同，先陪我睡一宿再说。放手！哎，这我追你！妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，你放开我！放手！放开！我他妈谁呀？我耽误老子好事！滚！少多管闲事！老子是傅龙地宫的命令，来你们苏厂投资。得罪我，就让你在苏厂待不下去。王总，你怎么在这儿？是我家的人，今晚来是来看个笑话。你走，我不需要你的帮助。我要是不来，连清白都没了。出钱钱，这就是你所谓的努力吗？这才几天啊，就为了那么点资源，男人喝到昏迷。那下一步是不是还要牺牲自己的身体啊？我要你想的那么不堪，我宁愿死，也不会用自己的身体换资源。以前不会，以后更不会。你走，不需要你的帮助。走？谁也别想走！打完我，你就想轻易离开啊？来人！浩总，我不要了，你放我们走。把老子当成这样，你们就想轻易的离开？我不用。那你想怎么样？把你身上的二百零六根骨头一根一根的敲碎，还有这个女人，我当着你的面给她杀了！我死！你们还在什么？赶紧给我弄死他！等等，你可以杀他，他敢松手，未来的财神爷杀他，钱钱再没有翻身的机会了。我我。我是受龙地宫保护的人，不只是他，也受龙地宫保护。我住手！你为什么杀他？你为什么要阻止我？难道你舍不得？我恨不得他去死。但是我身后一定会超人龙地宫保护，我们惹不起。你只要你放过我，今天这个什么事没有发生过啊？还没有我明白惹不起。你能不能不要这么自大？就算你攀上了京城周家，就算你现在能横扫七十二世家，但是。面对超人的龙地宫，你依然什么都不是。不劳你操心。你，哎，金姐，你怎么了？要不带出去。他饶命啊！只要你放过我，我给你很多很多钱。等我入了苏城以后，我会让你成为苏城的首富啊！你的钱，下次花。哎呀，哎呀，你要让人，救命！有人杀我。什么人如此大胆？顾子清，这就是你找的商人西南霸。侮辱你，龙王大人！你是龙王大人？知道的太晚了。叫王家破产。龙王大人，手下留情啊！我啊啊,啊,啊,啊不！不要过来！滚开！你醒了？你怎么在这儿？不对，昨天我们被王家夫威胁，我们怎么出来了？你不会真把他打死了吧？那种人渣，我就是
。孟北，我跟你说过多少次了，我让你不要动他，你怎么就不听啊？你都要被他侮辱了，还在替他说话？你懂什么呀？他能来苏省投资是受了龙帝公的命令，你是要打死了他，就等于打了龙帝公的脸，你打了苏省的脸，到时候不仅你我，就连我的家人也会受到牵连。原来你担心的是被报复，放心，我都已安排妥当，不会牵连你和你的家人。你怎么解决啊？靠你那个京城第一世家的未婚妻是吗？到这个时候了，你还是需要女人替你擦屁股。随你怎么说，也不该管你。你，喂，是爷怎么了？杨白，爷爷不好了。怎么会？爷爷的病情怎么恶化这么快？阿伯打电话跟我说，说让我快点回去见爷爷最后一面。快带我去见爷爷。啊，走，走。哎，浅浅，你终于来了。你怎么把这么晦气的玩意儿带来？现在不是说这些的时候。前几天爷爷还好好的，怎么突然就倒下了？我不小心把你和宁北离婚的事给说漏嘴了。我不是让你别告诉他吗？不行。我得赶快去见爷爷。哎，先等等，妈，你拦着我干什么？我要去见爷爷。让开！啊，你怎么跟我妈说话呢？让我和你姐先说正事儿，有事儿等我见完爷爷再说。傻丫头，就是关于你爷爷遗产分配的大事儿。爷爷还没走呢，就开始惦记他的财产了。给我闭嘴！你已经不是文楚家人了，这里有你说话。这个浅浅啊，爷爷最疼的就是你了。一会儿进去啊，要想办法哄爷爷开心，然后啊，让爷爷给咱们二房多分一点遗产。你们把我慌慌张张的叫回来，就是为了贪图爷爷的钱是吗？你们太让我失望了，让开，我要进去。哎，姐，妈也是为了你好。现在医生在里面急救，你也见不到爷爷。医生，那证明爷爷还有救？怎么可能？那都是大房的诡计。明知道老爷子已经衣食无依了，还故意找个医生在里边装模作样，不就是为了表下孝心，好让老爷子一心软，给他们多分一点遗产呗？哎，姐，现在找医生表孝心是来不及了。咱家能分多少遗产，全靠你的努力呀、啊！爷爷的钱我一点都不想要，我只想让他健健康康的活着。还想要爷爷活着，你就快让我住，而不是在这老干什么？哎，你们，你就跟我姐离婚了啊！你有什么资格见我爷爷？你就楚家积蓄，给我滚！顾子枫，对了，爷爷把木北当亲孙子，他现在很想见到他，让开。哎呀，行了，你老爷子对他的疼爱啊，肯定给他也留了一份遗产。那他的不就是咱们的？走，站住！你们两个见了长辈都不知道问好了吗？大伯。还真把自己当明星大腕儿了。爷爷重病迟迟不来，现在还目无尊长。你真是和你那窝囊废老公越来越像。你们也知道爷爷命在旦夕，你们母女俩在这悠闲喝茶就尊长了？你，你个废物，你竟敢顶嘴！呃，大伯母，他现在脾气大得很，说不定哪句话惹到他，连你都敢打。他敢，他要敢动手打我妈，我老公能分分钟弄死他。一个吃软饭的窝囊废，还不需要郑轩出手。楚浅浅，管好你的男人。别吵了，我现在上去见爷爷。等等，你现在不能上去，神医在为爷爷施针，你上去会打扰到他们。凭什么？大哥不是在里面吗？你们怎么不说打扰？你们大房该不会是想趁此机会篡改遗嘱吧？你，你少血口喷人！我女婿可是霍城司司长，前途无量，怎么可能会惦记楚家这点家产？我家要是要争遗产的话，就不会请来赛神医为爷爷救治。赛神医，你是说在上面救治爷爷的是赛神医？你知道赛神医就好。我家振轩为了请到赛神医，可是费了不少心血。你确定你要进去吗？那我在这等神医出来。怎么又不上去？那赛神医又是谁啊？难不成还能救活你爷爷？去年苏省省首病入膏肓，就是这位赛神医救治的。据说他曾经得到过龙帝公药王孙淼的指点，如果有他的救治，或许爷爷还有希望。既然这样，那就等一会儿吧。你这什么眼神啊？我也希望老爷子多活几年，只有他活着才能庇护咱们家。哎，废物，你听不懂人话吗？现在还不不不能上去，宁北，别给我添乱了，行吗？就是因为情况紧急，所以我才要上去。现在只有我才能救爷爷。宁
妹，我早就听说你这女婿上不了台面，不知天高地厚。今日一见，你果然名副其实啊！你别胡说，我女儿早就和他离婚了，他不是我女婿。离了还把他带出来，真晦气！还不赶紧把他给赶出去？用不着你们赶，治好爷爷，我一分钟都不会在这里多待，嫌你们恶心。老公，应梅也是关心爷爷今年出入状，您是长辈，不要跟他计较。哟，还闹成我计较了。应梅，你这么在乎爷爷，我很欣慰，说明爷爷没有白疼。但你不懂医术，更不要拿爷爷的生命开玩笑。我不懂医术，但是我有。有，有，有，有，有什么？能嘴能吹牛吗？应梅。我知道你和浅浅离婚，失去了全部经济来源，但你本身无能又废物，找不到工作养活自己，所以大话能救活爷爷，想哄骗浅浅和你复婚，对吗？好啊，我好心心软，带你进来见老爷子最后一面，没想到你居然还打着浅浅的主意，你做梦吧你！从我进来到现在，你们没有一句对爷爷的担心，反而对我的现状关心的很，看来我在你们心中的分量如此沉重。<笑>谁稀罕关心你啊？光往自己脸上贴金，你少说两句吧。声音就是拖走了，怎么还没有消息？吵什么吵？爸醒了，你先坐下，老姨夫就过来了。大伯，这是搞什么？为什么不去别人的房间？闭嘴！老师在。三神医，我爷爷怎么样了？情况很不乐观，老爷子病入膏肓，我也无能为力，只能用银针来让他保持暂时的清醒。你们有什么话要对老爷子说的，请尽快说。一会儿老爷子还要喝完药汤，我先出去，有事叫我。爷爷，怎么会这样？芊芊，乖呀、啊，我要哭，你先去站好，爷爷有事要交代。都来了，小梅也在。郑轩呢？郑轩在执行军令，不能及时赶回来。军令如山，我理解。更何况我费尽心思请来了再神医，都是好孩子。趁我现在还有气力，我要把后事啊交代一下，尤其是财产分配。爷爷，您的钱还是留着自己花吧，有我在，不会没事的。就少说两句。你就是老二家的赘婿，这儿没你说话的份儿，别耽误老爷子的时间。这是我为爷爷投资的丹药，只要服下它，爷爷续命十年不是问题。续命十年，我倒要看看，这是什么宝？我看你信誓旦旦，我以为这是什么救命的膏药，原来就是一个普通的药丸呀！这连普通的药丸都算不上，哎，上面连生产资格都没有，都不能入口。你拿一个成分都不清楚的东西给爷爷吃，到底安的是什么心？我安的什么心？当然是希望治好爷爷。我老公也希望爷爷痊愈，花了几百万和一根百年人参请来赛神医医治。而你这个药丸，不知道是从哪个神棍手里弄过来，能有什么用？真的黑金续命丹，只要还有一口气，你想它便能延寿数年不等。此效果非你们所能想象。静梅，要不是今天爷爷，我都要笑死了。他黑金续命丹，我听都没听过，我靓仔。那是你见识浅薄。行，我这是浅薄，那你倒说说它有什么来历啊？此丹药为药王私命，以数十种百年以上的药材炼制。药王私秒炼制，宁梅，这话你也说得出口？你把我们当傻子糊弄吗？真是胡闹！打断老爷子的重要谈话，就过来表现一下自己。我说弟妹，你作为长辈也不好好管教管教，这都是在家里，要是在外面，非得惹出事端，连累我们楚家。不是他长辈，前妻已经跟他离婚了，我跟他呀，半毛钱关系都没有。够了，你一个个都会欺负宁北的好脾气。宁北的药是拿给我的，不是给你们吃的。无论效果如何，他都是对我的孝心。小北啊，你对爷爷的心意，爷爷都听了。来，把药给我。嗯。我靠！我要给我这破药丸，黑学学的，一点药味都没有，这算什么丹药？这该不是你我手中的泥丸子吧？上品的丹药就该如此。糊弄谁呢？你当我没见过上品的丹药吗？这药丸一看就不是什么好东西，万一爷爷吃了做什么事儿，担得起责任吗你？
硬呗，你没有本事，你呆着别出头。不会有人说你，可这这可是入口的东西，难道你嫌老爷子活得太长了吗？就是，你在这种事情上弄虚作假，就算为了和浅浅复婚，但也不能害爷爷呀。这是救命的药，不是毒药。人就在眼前，还在这狡辩。你到底想干什么？爷爷平日里待你不好，你为什么为了一己之私要给爷爷吃这种东西？楚浅浅，你又一次信他们，不信我。是吗？是因为我太了解你。就是，宁美什么人，我们能不听？百无一用的窝囊废。就算这世界上真的有续命神丹，也不可能。你宁美手里，相信宝贝，这绝对不是什么毒药。不妨试一下，也许会有奇迹出现。我，我要给我。爷爷。这都什么时候了？万一等到你出了什么问题，可能连好好告别的机会都没有了。你这个时候还偏袒宁北，宁北，我这药绝对不可能给爷爷吃，摔了也不给爷爷吃，摔了也不给爷爷。哎，宁北，宁北，干什么？宁北，你怎么打我药？哥，我爸、啊，你千万别激动，回来就回来，死婚。都是为了你好啊！是呀，老爷子。要不说身边还得有一个血缘关系的亲孙子啊！子宫可是一心一意的为你着想，你可不能为了这个，为了害你的外人对他生气呀！你们，你们，爷爷，爷爷，陈爷，陈爷啊！都闪开，都闪开！怎么干的？你知道老爷子现在不能激动吗？还不是有人想拿假药喂给老爷子吃，老爷子一心一意相信他，是我们拦着不让吃，他才激动的。不假药，那黑黢黢的，药不是我发现的，及时，还真就让爷爷给吃进去了。就是。你这是这药有毒，还还那么脏，你怎么给吃了呀？你赶快吐出来呀！别吵，车马之间连人生，关关卡，这哪是什么假药？这分明是绝品丹药，非金续命丹呐！非金续命丹，真的有假药？这小子没骗人。三玄爷，你不会是弄错了吧？绝不会搞错。十年前。联军进南京，红地宫，龙王殿下一一的把斩杀了白云，随军顶级上将，击溃了联军，夺回疆土。他本人也深受重伤。当时我身为军医，对他的病情也束手无策。是药王孙淼当场开了炼丹，用一枚药丸，就让国王及时回首。这枚药丸就是。丹能让龙王起死回生的黑金续命丹，如果这是真的，那我爷爷是不是也能救？没错，岂止能治他的病，而且还能让他增寿十年。我行医数十载，也只见过两枚，这一枚还让你们给毁了。三十，你的意思是说这个丹药不救我爷爷的命，不救我爷爷的命？臭小子，愣着干什么？赶紧把地上的药渣摘。别解了，没药给我们了。陈爷，你刚刚不是说还没救吗？黑是在那你要完整的情况下，黑金续命丹一旦碎裂，药效全无。你吸了这枚绝世神丹，可怜的是你们，你地都永远不住。错失了，老爷子的良好时机了。也是没有救了，除非再能找一枚。续命丹，我这样，药王孙淼亲自出马。这两条，你们能做到哪一条？谁都知道药王孙淼只听龙王的号令，想请到他恐怕难如登天。根据第一条，宁北，你这丹药是从哪来的？我们楚家出钱买。我买不起。宁北，我们刚才的太多，好，但事关老爷子的性命，请你见谅。你告诉我，这黑金续命丹你下了？现在不是你小心眼拿架子的时候。快说，此丹药炼制极难。孙淼在一年的时间内炼成功了两颗，还有一颗。快说，在哪儿？今天周家，今天周家。宁北，你能不能让周家？人家也是救命用的。宁北，都都怪你，怪我。如果不是你，爷爷已经服下丹药，恢复健康。都是你碾碎了丹药。是一经出事便会引起各大家族争强的存在，就这么被毁了。造孽，造孽啊！我又知道是真的，你们都看我干什么呀？这个药丸。是一个废物带过来的，我实在不相信他能有这么贵重的丹药。你这不是你也不信吗？我们是不信，不过我们也没动手毁掉丹药啊。子彤说的对，这事都怪宁北。明知道这丹药这么珍贵，也不早点告诉我。你们推卸责任，颠倒黑白的本领，真是刮目相看。长这个阴阳怪气的，要不是你保管不力，我怎么可能抢到丹药呢？爷爷是你害死的。宁泽，宁泽，你，你把一切过错。
，我推到小北身上，你毫无取家的，毫然担当啊！爷爷，爷爷，没事吧？小北，你这个做的不错了。要是我这命，我走以后啊，我等结束就留给小北了。小北啊，爷爷在走之前，一定要答应爷爷，后啊，我多多帮助楚家，照顾楚家啊。爷爷放心，我会没事的。孙淼，黑金星名单被毁，我命令立马赶到楚家老宅。你真的能叫来药王孙淼？老妹，你是伤心过度，把脑袋烧坏了吧？谁都知道药王孙淼只听龙王号令，他要真能叫来孙淼，岂不是说明他就是龙王殿下？龙王。你说他是龙王殿下，这怎么可能？就他这德性，能是龙王？就是，平静北怎么可能是龙王啊？虽然你有这个黑金续命丹，让我们很意外，但是要我说你是万人之上的龙王，别人气。好，好，好，你们想欺负我，你们就甘心了吗？老北，一切都是为了我好，你们不领情就算了，还羞辱。一群白眼狼！他不是为了咱们楚家好，冒充龙王可是重罪。今天谈话的内容，如果被外人听到，我们都要被牵连的。五哥，爷爷，你还护着他？此事事关龙帝宫，你如果说偏袒他的话，只会给我们楚家带来祸患。哎，为什么我每次都对你充满希望，你总是能让我更加失望？我你以为就是笑你。吴姐姐，你左右跳，那是因为你从来就没有真正的了解过我。你走吧，我不想爷爷最后的记忆只剩下痛苦还有争吵。对，你呗。对于我们楚家而言，只是外人啊，为了见老爷子最后一面，也是恩赐，也得寸进尺。属下拜见龙王，起来吧。是。他真的是龙王？不可能，这些人都是宁北找人演的。哎，这女的我见过，也是宁北之前找的那个小姐。上次还把我老板打了一顿，你居然别气他。还有这个老头也是假扮的。虽然看起来是个药仙，可惜是个假货。你是药王，你是药王孙苗。十年前我在南京胜过你的时间，请送我一拜。他真的是药王孙苗？那宁北是真的龙王？孙苗，你赶紧过来坐下。是。我感觉比我生病前轻松多了。龙王，我已治好他的顽疾，保养得当，再活二十年没问题。我说过，你从未真正的了解我，从此以后，我们一别两宽，好自为之。爷爷，嗯，保重。我竟然亲手赶走了我的龙王女婿，这楚家真是没有化龙的机缘呐、啊！那就走了。原本想等你一起回京，但是三道急诏令让我速速回京，所以我先行一步。周家出什么问题了？三日之后是周家老太君，也就是孟蝶奶奶的寿辰，这位老太君。这里感觉到也是面子跟排场了。昨日负责此次狩猎的周家二小姐离书，我这一批紧急时才不能及时运过来，没办法，只能让孟姐回去做事。英北，三日后的狩猎，不平周会上门提亲，到时候来。我既然答应你，就不会失约。还有一件事，但公布你我的婚约，不平周会视你为眼中钉。我现在还不是周家家主，还没有资格用周家的资源对抗顾家，所以你要小心。我既然答应你。就不会退出。三日之后，我会再聘你上门。那三日之后见了。非常见。